Deltagarna har fisket en dag i Nordmarka, rätt norr för Oslo. Bland över 500 vatten fulla av örret och abor har lagen ett terräng på cirka 12 till 15 vatten och båtar sig på. Tendensen blev klar efter testfiske och alla lagarna har valt att bruka brorparten av tiden på vattnet närmast base camp på Mago, Norvanne. Det är er varmt, krävande fiske och örret är er selektiv. Fram till nu har Vilmarksbutiken haft det bäst uttelling då det fick någon flotta örötter och de leder med det föran väst in som knack koden under andra ökt och har en god anplats. Team Abu på tredje plats hade en god första ökt under dagen men upplevde ganska magert fiske senare på kvällen och står med fyra fisk på lista. Team Rapala Storm har konkurrensens två längsta örötter och blir vanskelig att slå om de fyller resten av listan med goda snittfisker. Allt är er utgångspunkten öppet. Fiske under dag 2 ska avslutas klockan 16 och därför blir det ingen kvällsökt. Så hur dan lägger de olika lagen den taktiken? La oss höra vad planen är. Er. Då är er det ökt 1 på dag 2 här. Eh klockan är halv 4. Vi är er egentligen klara att börja fiska, vi har inte bynt än. Vi driver och tittar lite på resultatet för igår dagen. Det är er klart att det är er inte lika kämpa överraskelser, men vi har en jobb att göra föran oss idag. Vi är er de med färrest fisk, men vi har råd de två största fiskarna. Vi vill inte kunna fiska vildt bra. Det visste vi för de så vi fick en del fisk igår då. De snittar ju på 42 cm. Ja. Det som uh, ligger närmast oss är er väl Abu. De har inte fyllt lista, de har fyra fisk. Med ett snitt på 41 cm cirka. Så de må, uh, mangler bara en fisk till på den listan där för att ligga bra till. Så det är er tight och jämnt. Det vill gå på centimeter ändå på slutet alltså. Mm. Det er spännande dag. Ja, vi må i alla fall gå för att få fyllt lista och så mm för att få några brukbara fisker. Ja. Så. Vi är er på samma lokation som vi varit uh, var igår. Ja, vi tänkte så egentligen annan plats men vi fann ut att vi inte tog oss att ta några chanser. Vi måste prova att få fyllt lista först och så. Ja. Får vi ta lite vurdering efter första ökta? Mm. Det har vi har ju sett liksom igår flera fisker som kom upp här på 44. Eh uh, 47 som är faktiskt topp. Det är er stora fisker då. Ja då. Vi har sett några fina fisker som är vaka och så. Vi var ju och bort en del fisk igår och så det var lite utur att vi inte har fler på listan. Det är er det. Men vi är er klara att köra på då. Ja. Nu kommer morgonstaka här och det är er stor fiskstämning i luften. Ja. Nu kör vi. Lukter stor fisk. <laughs> Lukter stor fisk. <laughs> Good. Yes. Let's go. Yep. Ja, nå på morgenen så har vi vel egentlig en strategi om oss å få ja, kaste over mest mulig område egentlig. Og spesielt nå når vi er første lag på vattnet, så har vi jo vattnet for oss selv og har muligheter til å få prøvd, prøvd store deler av vattnet i fri og ro. Og vi er i grunnen å variere litt med, med agn. Vi har jo ett agn som vi har fått alle fiskene våre på, så... Det blir då ja, pröva lite nog i runt runt det där er countdown scatter app som vi har fått mest fisk på och har fått fiska var oss på. Så då måste vi bara pröva och köra på så mycket för kroken och fisk få lite sänka skuldrar på morgonen. Det har gjort sig. Ja, resultaten har det så ut som vi ligger på nummer to. Nummer to? Ja. ja det er ikke så galt. Ikke så galt, men det er ikke best. Nei, men jeg har jo, husk at du har jo en liten fiske på 30, 33. 33. Ja. Så jeg synes ikke det var så. Vilmaksfikken ligger veldig godt da. Ja. Så bortsett fra det, så ligger vi nummer to, ja. Ja. Um, 
Det har 190 cm och här var det lite över 190 cm totalt. Vi vi kan byta ut. Du på i alla fall två fisk ja. med två ordentliga all, allra helst över halv meter. Så är ni gjort. Ja. Ja, fått en par halv meter fisk. Ja, det var inte så bra väldigt fint. Jag har fått tid på fem. Solen kommer att vara dum. Ja. Ja, pent då. Ja. Morgonstund. Ja, vi har fått knoppen. Knoppen, det är kul med knoppen också. Ja. Det är inte helt fint. Nej, det är jäkla fint ut nu. Ja, det var fint. Ska vi pröva det där? Det som vi har sett i. Ska vi gå den här Ja. Vi har det på... Psykoloska. Både blyhode och en trefing. Ja, men då snackar vi. Ska vi ner? Det är en dirty. <laughs> Villmarksbutikken ligger og sover enda. Eller, det vet jeg ikke. Det kan godt være at de bare har lurt seg unna og går til fot. Det er ikke utenkelig det. Fabianer ligger vi her belly til belly. <laughs> ja, nå er vi jo uh, halvveis. Ja. Det er gry tidlig. Uh, seks snart. Ja, det er egentlig helt... Åtte av fulene fiser, så å si. Nå ligger vi jo godt an da, eller godt an, vi, vi er i hvert fall med i kampen. Ja, absolutt. Så... Nå lå vi på, det var vel det var veldig topp, egentlig fra første til, til fjerde, så er det jo snakk om en god fisk. Ja, ja det er det. Bilmassutikken er jo et vass, noen hår, vasser enn oss, men... Ja, det er, det er to hår. Ja, to hår, eller kanskje fem. Ja. Men eh, får vi en fisk nå, og kanskje noen oppgraderinger, så, så er vi jo med i kampen. Så. Ja, 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 helt klart. Vi, vi ligger jo på pallen, og vi skal, vi skal opp eh, gønne på oss, så skal vi opp ett takt til. Ja, ja. Vi må ha et par eh, fisker over, over 40, helst opp mot 50 da. Ja. Eh, sånn at vi får eh, først og fremst fullt skjemme på fem fisk, og ja, vi har et snitt på... Det er jo det viktigste. Ja, ja, ja. Få inn de fem fiskene. Ja. Så planen er vel også å bare dure på med det vi har fått fisk på, og ja. kanskje litt opp på land her, og så kanskje litt utover. Vi så i vaken i går, så var det en del fisk som vakte midt ut på. Ja, det er stort sett fisk over alt, tror jeg. Ja. Det gjelder bare å få dem til å, til å ja. ta, ja. Men øh, vi gir gass. Fire nye timer. Skit fisker. Nå er jeg her på... Øh, en fluordroppen. Den har ju gitt en 2-3 fisk så då är det liksom safe safest att starta med då. Så har en Montana nymfe som har pengar och se om det kan ge en utslag. Vi kommer att växla mellan spinner och ja, en sån fiskeimitation och sillesluk fastkast. Tänker jag. Hvis jeg skal teste nye ting, så liker jeg ofte å teste det på gode dager. For da får du et mye mer kontant svar på om ting fungerer. Så det kan være et tips til det som har lyst til å teste nye sluker og nye metoder. Det sitter en fisk her, men jeg mistenker det er en ombord. Ja. Det var ikke avbord det jeg hadde på i sted i hvert fall. Jeg kjenner en ganske tidlig forskjell på avbord og, og øyrettene. Allerede egentlig høgg ofte. Mer aggressive høgg på, på øyrettene ofte enn jeg på avbord. Så gamle folk trenger mye søvn. Ja da. Vi føler gående vi som unge, Rolf. Ja. Eller du er da ung da, så får jeg bare henge meg på. Du står dem opp tidlig og går ned og renner og finner en grasbakkleta der og slik, så er det fort problem. Dette det bryter og lår av sånn elektra, ikke også? Ja, da har du kjørt alle. Tenk på liksom Oddvar for eksempel. Jeg synes det er godt gjort at den klarer å være med. 
Vet du alla som du har egentligen brukt med rullator och kan sitta i en bellybåt i fyra timmar och fiska. <laughs> Härligt. Det var på tio. Få på lösningen lite nu. Ja, men nu har vi lagt... Uh, det är värsta Ja, det är så aldrig värst då. Vi har lagt... En och en halv timme. Hæ? Vi begynner halv fire. Ja. En og en halv time snart. Snart. Kom endelig i første visken. Vi har hatt uh, to kontakter også. Så skal vi måle den her. Den er ikke så stor, men... Uh, det er en utrolig viktig fisk for oss som ikke har fylt lista vår. Ja, 38. 38. Ja. 38 cm. Herlig. Nydelig råd. Ja, okay, Kim, da har du tatt noen prøvekast. Redskapen funker. Jeg ja, det har skiftet... er... Du har fikset ringen din? Ja, jeg har skiftet splittringen. Da det... setter vi kursen... Hva blir det? Nordover? Mot, Østover? Mot, mot Storfisken, i hvert fall. Ja. Inn, mot, inn i Kjuttavika. Vi plukket en del fine fisk i går. Det vil vi si... kom jo, vi fikk jo veldig bra start den første økta, ikke sant? Vi plukket fire fine ørretter og... Da får du liksom nedsenket skuldre, og det er klart kvelden kommer med, fly, med vullgatan, og det er jo ditt uh, spesialfelt, Kim. Mm. Du har tatt doktorgrad i vullgata, har du ikke det? Doktor, uh, ja. Doktor vullgata, that's me. Doktor vullgata, så her, vi, vi, er, vi er superhappy vi med situasjonen, og så må vi bare, vi, vi må ha... Litt større fisk. Ja, vi må ha over 42 for å øke. Så 42 sankti, så vi går for det i dag. Det gjør vi. Og det tror jeg vi klarer. Skal vi være helt ærlig? Altså, taktikken nå er jo først og fremst da, og nå skal vi avfiske områder vi ikke har vært på før, faktisk. Selv om vi har vært i samme vannet hele tiden. Så det er klart vi har jo en... Vi har funnet en fin wobbler som funker bra. Så vi håper om at en av disse er litt større bjesene. Altså vi må over 42 cm for å øke, så det, det kan nok holde hardt, men vi gir all, all inn for det. Og vi har jo sett mye svær fisk som har vaket inn i, inn over her, så vi har trua på at vi skal klare å få lurt opp en av dem i løpet av dagen. Håper selv sagt på å få flere, men det er, det er jo nå 22,4 varmegrader i vannet, så det er klart. De går jo ikke helt i overflata så lenge det ikke er noe å vake på, så det er en og annen fisk, men det blir sånn. Så vi går all in for å fiske under vann med diverse typer wobbler, skjersluker. I håp om å lykkes med vårt mål for dagen, og det er å øke på de 42 cm vi har som minste fisk da. Det er jo ganske døgt nå, så... Jeg er litt usikker om fisken spiser, eller om han bare har tatt seg gjest, da. Men uh, vi ser ingenting på toppen, nesten. Så jeg setter på tre fluer, to myggimitasjoner og en, uh, en vårflue lavet puppet. Men det kan jo en abbo, altså. Han går litt ned. Han må vise han. Det kan abbo nå. Jeg lurer på hva det er for noe. Da har vi fisket lenge, lenge, altså. Ja, snart fire timer. Ja. Uten å kjenne noen ting. Og så nappet du på et eller annet her nå. Jeg vet ikke hva det er for noe, men... Nei, det er en stor abbor. Kan det være en abbor, altså? Rett foran... Uh... Men det er ikke noe shakes, eller det? Ja, yeah, det har vært litt. Litt. Ja, ikke være en abbor for helvete. Please. Ikke... Ikke mister han heller nå. På Nei, det var det da. <laughs> Ja, men du kjører den jævlig lett. Du ja, jeg kjører den lett her. Ja. Bare det. Bare det jeg mener ikke mister han, fordi at han vil få litt. At det får lett? Ja. ja. Bare dra den til helvete ja. inn. Nei, det er... Det er en halvgrei fisk, altså. Ja. Det er jævlig bra, i hvert fall. 
Ni kan inte se. Det är störst. Ja, det är bänt, bänt, bänt. Satan, mannen. Ta nu, ta nu. Ja! Hej! Hej, konge Kjetil. Fan och bra. Steiker, det var gøy. Ja, det var deilig. Det var deilig, det. Åh, den har vi jobbet lenge på. Den har nesten legget meg tilbake i øyet. Se at jeg ikke har. Ja. Åh. Her er flakke. Jagge. Jeg er faen meg helt konge. Nå er det mest gjelder, altså. Nå ble jeg glad i hjertet mitt. Hæ? Ja, det var mobo. Åh, fantastisk bra. Det er flakken sin, det. Steike. Ja, det er gøy. Du er på boss. På boss, ja. 45. Det er ok. Ja, 45, så. 45? Ja, ja. Han er jævlig mye tjukkere enn de andre. Ja. Faen, har du trua, eller Henrik? Ja. Åh, fy faen. Det gikk ikke som de andre gutta har hatt så jævlig bra fiskatt her nå. Ja, de er veldig, altså enten sånn... Enten så juger de. Pokerface, Deluxe. Ja, den juger. Jeg hører på latteren til Gjønnberg at det er ikke sånn... At han har fått noe. Det er ikke sånn veldig sånn gladlatter, det er sånn sliten og oppgitt latter. Du hører det, ja. Ja, jeg synes jeg hører det, altså. Ja. Ja, du har jo varmet opp med naboøyken, så... Nei, herregud. Vil du ha en nabo? Det er bare å kaste inn i det. Det var flere av dem. Nei, jeg har fått noe kabor. Det har du også. Vi må gå for en 42 pluss, eller noe. Så jeg kjører litt, jeg tror det er sånn å ha looking. Jeg kjører ned, teller ned til 5-6 før jeg begynner å sveve. Fisker litt dypere? Ja. Prøver det? For å sveve, ja. For når du da starter å sveve, så går den på den dybden, så den er synk jo. Ja, den gjør det. Så du kan sope litt mer i bånd, altså. Da skal jeg telle til 7, da. Ja. Varier litt der. Og så satte jeg på at det er en fisk som bare finner ut at han skal bake et eller annet sted. Så skal jeg faen meg være kjapt over. Du har hjelp? Nei da. Eller, jeg får se på den først. Det kan enda være bra. Jeg er jo ikke ruttet ned til å kjenne hvordan det synes ut på den. Nei, da må den komme opp hvis du pers... Nei, ja, det... Det der er ikke abbor. Nei, det er ikke det. Det er en svær enn i tilfellet. Det er en ganske fin ørrett. Ja. Hold stanga ned, Rakim. Sånn da. Ned sånn så den ikke går opp. Det er fort gjort at den slår seg av. Sikter ganske godt, den der. Og det er forbedring, ja. Ah, nydelig og en halv. Tror jeg da. Jo, det er det. Oi. Hallo, kompis. Hei. Så søt, da, gutt. Bra, Kim. Faen, det der lille wobblekurset vi tok i går kveld, det funket, altså. Det funket, altså. 10 kast, 15 kast. Ja, det er ikke noe mer, altså. Det er bare helt nydelig og en halv. Fy faen. Det er god bis. Altså, det var når du... Jeg stoppet jo helt. Ja. Og i fem sekunder, liksom. Ja. Og så bare kjente jeg at faen... Faen var der. Helt riktig. Men jeg tog av de jeg fikk i går, vet du. Oi, se, der er det en sånn... Der er skallet til den. Det er den som klekket nå. Nå fløy den, da. Der er skallet til han jævlen. Han klekket akkurat nå. Hvor er den? Er den der fortsatt? Ja, for jeg skal det til. Den ligger oppi her. Men ja, for at det to av de går ut, den er syk og sakte. Altså, det der gikk jo... Jeg sveiva nesten ikke, liksom. Nei. Eller jeg sveiva jo ikke. Ja, den er... Hakka der. 44. 44, ja. Yes. Ja. Yes, Kim! Herlig! Herlig, altså. Da må jeg skrive igjen, ja, da. Faen er kappen for jævlig arbeid, altså. Det er ordentlig mye arbeid. Det er sånn det er å være mate. Det er... Den der, Kim. Den vinner vi faen med hele triten, da. Det er faen ikke mulig. Ja, det gjør det. Men jeg tror vi kan få flere av den der, ja. Ja, ja, det gjør vi. Vi er ikke den siste, vet du. Vi har fisket i halv tid. Først må vi få fisk, og så skal den ha stor. Ganske enkelt. Det viktigste er først å få den første. Vi får få med roen med at vi har fylt opp kvoten. Ja. 
litt tidlig å bli desperat med denne rosa her. Den kan være giftig. En rosa sebil farskast. Det går i hvert fall langt. Vi satte et garn borti her da. Bollgarn. Har du forsøkt i powerblade? Nei, jeg tenkte jeg skulle gjøre det. Det er en spesiell sluk som lager ekstreme vibrasjoner. Nå er det ingen som fisk, ingen knapp, og da kan sånne ting være... De gir ekstrem bevegelser i vann da. Kanskje det kan tirre en fisk til å... Begynner å se litt dårlig ut for denne økta. Det var en dårlig økt. Ja. Det var null fisk det. Ah, shit. Ja, ja. Og det har ikke vært sånn at du har vært borte noe heller, utenom Abbon? Nei, det er helt enig. Det var... Jeg har ikke hatt øret slag, tror jeg, en gang, altså. Så det må jo... Ja. Det er jo vanskelig forhold, for å si det mildt. Ja. Vi skulle gjerne hatt den ene, da, så vi har fylt fjener opp, men... Ja. Vi har en mulighet til, men det er på papiret den svakeste økt, da. Ja. Men det kan jo ikke bli bedre enn dette. Nei. Det har sola stått opp, og vi har fått en fisk i hova. Det er egentlig som forventet at det kom til å være veldig trekt og antageligvis dårlig til å begynne med, men vi valgte å begynne så tidlig på grunn til å få andre økta før det ble middags sol og følte ikke at det var helt tingene til oss for å klare å takle og få noe bra fisk. Nå må vi kjøre og sette på en Mayfly som opphenger foran Wobble. Det tror jeg kan være jævlig smart, ja. I hvert fall når vi fisker så sakte som vi gjør nå. Ja, bare sitte og sånn og småkose oss litt. Det må vi teste ut. Ja da! Da er vi i gang igjen! Se den fine til Trouten Gate. Se der. Kommer den overflata. Se der. Er den større, eller? Ah, men Kim, den sitter ikke jævlig godt. Så på godt. Der er jeg. Jeg gjør sånn. Ja. 41 cm, og... Høyre oss ikke, men det var en fin fisk, da. Ja, en fin fisk, og uheldigvis, da. Jeg dro til litt hardt på utkastet, så jeg kastet meg fra den. Og på det kastet fikk jeg fisk, så... Vi tar den av igjen, for jeg tror at, eller vi tror, vi ser at wobbleren går ikke så aggressivt. Så da er det bare å kjøre på. Ja. Er det Nordmarka, folkens? Ut på tur, da. Nordmarka. Nordvannet kommer jeg antageligvis ikke til å glemme. Det er så fønn, ikke? Det har ikke vært i nær. Ah, jeg tar den ut til målskjern. Aldri vært der. En ting var at vi kunne jo ha spilt spillet ikke mye mer for de andre og sagt at vi skulle gått sånn faen og sånn som Johan i dag da. Han sa jo og spurte, ja dette er andre økta for å se. Nei, vi var inne på langvatten, det var helt dødt. Nå har vi jo fisket her i to økta. Det var ikke det helt store da. Var det 45 så han da? Ja. Vi skulle ha byttet den der 6,5 med en på 42, for eksempel. Vi skulle hatt alle sammen over 40. Ja. Vi skulle hatt en par stykker til. Alle har helst over 50 da. Det er jo ikke stikker om den store. Som Oskar sa, fem stikker over 50 så var han fornøyd. Ja, ikke var han det. Nei, nei, nei. Nei, nei. Vi har fire timer til å gjøre på. Ja da, vi har det. Og så kan vi jo tenke oss litt om to ganger. Ja. 
Du kan gå opp og slappe av litt, og så spise litt og ta litt vann, kanskje. Ta litt mat og... Ja. En pilstank, da, så klar med tanken, eller? Ja, det kan jeg. Når alle lagene har avsluttet sin økt, så er følgende status at Vilmarsbutikken har forbedret seg med to fisk og klatrer ytterligere på sanktmeterslista. Vestin har også fått en herlig en på 45 sanktmeter, men det holder liksom ikke helt inn. Hvis vi skal kunne kalle det kampen i bånd her, så er det Abu Garcia som trenger virkelig å finne fisken. De har blanket i første økte her, mens Rappala, som var tidlig oppe, klarte å få en på 38, men etter det har det ikke vært noe i nettet. Det ser ut som det blir en kamp om førsteplassen og en kamp om tredjeplassen. Nå har vi akkurat ferdig med litt av spisepause etter først økt av dag to. Nå har vi en fire fisketimer på Battle of Arctic, øredelen. Hva tenker du, Inge? Nei, vi har jo fortsatt hittet fylt papir, og så har vi jo konkludert med at vi bare må kjøre på samme vattene som vi har brukt. Så vi ikke begynner å rote oss bort i noe vi ikke har prøvd. Nei, helt enig. Så... Nei, det er jo som vi har pratet på egentlig både i går og i dag, at det er fryktelig tregt. Så vi må bare kaste og kaste og kaste og kaste. Det er det som må til. Det er liksom... Det er såpass små marginer på resultatene nå, så... Ja. Det er snakk om sanktimeter. En fisk hit eller dit, så er det liksom lista snudd på huet. Ja. Vi er ikke på noen slags helt måte hekta. Ingenting er avgjort før det siste kastet er gjort, så... Vi trenger i hvert fall... I hvert fall en bra fisk der. Hadde vi fått to bra fisk der, så hadde vi... Vi er vel egentlig nødt til å ha to. Ja, for å hevde så vi stoppen, så må vi ha to. Jo. Så vi har en jobb å gjøre, men vi må bare gjøre vårt beste. Ja. Vi har jo hatt... Liksom på morgenen i dag, så hadde vi... Vi hadde kontakt med de fisker vi trengte. Ja. Ja da. Det var litt uflytt at vi ikke klarte å... å få det inn i hoven. Ja. Så nå er det klokka halv ti, og vi spenner på svømmeføtene og kommer oss ut på matnatt, og så skal vi vise hva vi har laget da. Klar? Yes. Skal jeg prøve den tro om at fisken kan ha gått litt dypere enn Møresild? Rett og slett for å komme skikkelig dypt. Jeg er ute på midt ut på sjøen. Deilig med holdsmann var det at du kan bare kleppe din nesen. Ja. Det er skikkelig vann, så det bare... Ja, det er jo skvier nesen om jeg skal. Ja da, ja da, ja da. Nå må vi prestere litt. Vi må heve oss litt nå. Så mye å se på, ja. Heve oss. Heve oss, ja. Ja, nei, vi har en økt igjen. Det er fire timer. Den må brukes nå, for vi skal avslutte hele konkurransen klokken 16. Og nå er den halv tolv. Så da har vi ikke så mye handlingsrom på hvis vi skal få fiske hvert minutt av tiden vår, så det skal vi jo selvsagt. Nå har vi hatt en time egg og bacon. Ja, kommet opp igjen litt etter 1500 kast i morges. Fra klokka fire står vi opp, så fire blir segen. Men, men, vi fisker jo, ha det gøy. Ja, det bør... Nå har det jo blitt litt mer vind også utpå. Ja. Kanskje det endret litt, for det var sørgelige greier i stedet. Ja, ja. Så har vi... Kanskje i hvert fall jeg forandret taktikken litt, da. Gå over til en liten sebilvobler. Og litt i lodd. Det vi så smuktittet litt på Vildmarksbutikken som har fått klart mest fisk. De har brukt små overler og ganske sakte innsøving litt dypt. Så når det gir mest fisk, så er det klart vi må prøve det. Så får vi se om det gir resultater. Ja, nå har vi forlatt de andre. Nå har vi prøvd den på en sånn siste grampetrekning. 
Og nu har vi gått til et kjern som heter Aurkjern. Det ligger rett bak gården. Og etter sigene så sa han, grunneren her, eller han med Lone Husa, at her skulle det være øret fra de minste opp til to kilo. Så nå så vi akkurat den som hoppet. Den var ikke stor saken, men vi får prøve. Så ser vi. Ja, nå er det snau den, ass. Ja. For liten. Den var jækla fin, da. Har vi fisket i fem minutter, syv minutter? Ja. Første kast, byttet til spinner. Satt den med en gang. En syv gram spinner. Det var ikke stor tassen, men det er en start. Den var fine farger på. Veldig flott. Veldig fine prikker på. Det er lignende på en tunordøten. Har du sett? Ja. Ja, den var fin. Den var god kondisjon. Det var lang også. Ja, det er resten. Var den sånn enn du hadde etter i stadig, eller? Ja, den var litt større enn den som var inn med land, ja. Ja, ok. Må vi måle? Jeg tror vi må måle. Har du? Kanskje. Det var mykt, gutt. Kanskje, ja, ja. Nei. Mulig. Vi får se. Vi får se. Der. Kommer vi ned. Ja, jeg vil si 39. Yes. Good work. Det er bra. Nå har det vært stille, selv du stiller litt for lenge, det har bare vært nabbare, så nå går vi ned på bånd her og finner ut av ca. 10 meter, da dunker vi på den løringen der. Nå skal jeg sitte og smådunke den langs bånd. Vi håper om at det skjer nå. Nå går jeg inn i siste timen av denne delen av konkurransen. Så får vi håpe nå været og slår om litt nå, så kanskje det om vinden kommer mer og mer, så kanskje vi kan klare å dra på en helt på slutten. Det er vanskelig å si, altså. De er så hemmelighetsfulle, så det blir veldig spennende dette, altså. Jeg må si det. De har nok fått garantert fisk i dag, så... Så sånn sett så er vi vel sånn bortimot, ja, jeg har en følelse av at vi har gjort det greit, men jeg vet ikke. Yes, da er det at en time og tre kvarter til den tiden vi har igjen til å gjøre underverker på Battle of Arctic Høredelen. Nå har det kommet litt vind, heldigvis. Ja. Det er ikke så blikk lenger. Nei. Mye sliter. Mye sliter fælt. Ja. Det er tungt nå, altså. Vi mangler en fisk på papir, og vi har en 28 centimeter som minste fisk. Men samtidig så kan jeg ikke helt skjønne hva vi skal gjøre annerledes. Vi kaster og kaster, og vi har jo vært borte fisk, så... Jo, vi har det. Ja. Ikke nå den siste tiden, men vi var... Det er ikke så lenge siden vi var borte i fisk, så vi skal fryse opp av dit nå. Og kjøre på siste tiden der. Ja. Men de andre båtene ligger jo i nærheten, og jeg tror det er mange som sliter nå. Men jeg tror kanskje vi ligger nok i bånd da. Eller vi ligger garantert i bånd. Slik at det hadde vært greit med en fisk til i hvert fall. Men vi kjører på. Vi kjører på. Det er ikke... Det er en tung fisk som skvarter, og da er vi der oppe på kniver, så... 
har vært så overtroisk, så nå er det hverken wobbler, hempel, syvel her. Nå er det bare rett på. Det hender faktisk at du kan se at det gjør underverker når det er blankt og det er ikke så mye som skartøren. Det var ja, en... En nørret på, ja. Og det var bare sånn... Bang! Så var han av. Så han... Han... Ørreten vant. Men det var jo deilig etter... Syv timer at det ikke hadde ordentlig napp. Var han igjen? Ja. Herlig. Har du en på deg også, eller? Hva da? Torbyen? Nei, jeg har tatt en eller annen som det ikke står navn på, som ligner litt, bare litt tyngre. Ok. I grønn og... Hva er det de heter på noe? Sigge. Tigger? Sigge. Å, ja, Sigge, ja. Jeg drar ikke på han Sigge. Men det er det. Prøv Torbyen, tror jeg. Ja. Hver gang jeg... Jeg har tatt slag på den også. Det var nok min siste mulighet denne gangen, tror jeg. Det var rett innenfor der vi står nå. Det var noe som kakket bort på. Jeg gjorde noen runder til på sveiva, og så var det skikkelig høy. Jeg gjorde et tellerslag, så det dro i bremsen, og da var det ikke noe mer. Så det er... Slik er det når litt er i flytsonen. Jeg føler liksom ikke helt at vi har vært der noen ganger. Nei. Men samtidig vi har liksom... Vi har gjort det, jeg føler at vi har gjort det taktisk riktig vurdering underveis. Vi har hatt en plan, vi har ferdig den, og vi har ikke kastet bort noe tid på noe fjas, og vi har liksom vært effektive. Nei, vi har kastet og kastet og kastet. Vi har ikke vært og døtig. Nei. Ikke... Men... Det er slik, det er ikke alltid det er bare å reise og hente fisker, og spesielt kanskje ikke på like forhold som er nå. Nei, nei, det er jo 24 varmegrader i vatten, og det er ikke enkelt. Men det er jo klart, det er likt fra alle. Det er det. Jeg må bare benytte seg til mulighetene han får, det er det jeg står på. Og vi møter jo ikke en gjeng med... Barneskoleelever eller akkurat. Nei da. Det er ekstremt dyktige fiskere på mange forskjellige områder. Helt klart. De har mye erfaring i banken. Ja. Det er jo nære bare for å være med og konkurrere mot dem. Det er det. Ja, jævelig mykk dette da. Så er det greit ut videre, eller? Ja. Jeg har bare hoppet et lakk. Det er bare den der, det går fint, det. Yes! 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 Boss! Ja, det var gøy. Ja, det er snabbt til. Eller en fisk til, er kanskje riktig å si? Ja, det er høyt, ja. Nå minker du, Johan. Dette er siste kastet. Ja, det er det. Nå har jeg... Der. Der var du ferdig. Ja, ferdig. Det var det. Ja, men det var et forsøk å gå opp hit, da. Det var jo det vi fikk tangert. Ja, det var bra. Ja. Det er ikke sikkert vi har gjort det der nede. Ingen som vet, og ingen som kommer til å vite. Nei. Men... Da var det jo opp på nede. Da var det jo. Ja. Men, boss, det var tingen. Boss, hoss. I rødt og svart. Ja, den var god. Det var en hyggelig overraskelse. Ja. Vi vinner ikke, det gjør vi ikke. Nei, det gjør vi ikke. Det gjør vi ikke. Nei. Men... Det er helt klart. Det bør ikke være stengalt, men ting kan snu, altså. Husker du har de fått? Ja, hvis de der rappalagutta, vet du, hvis de kan klare fange noen til naboer, da... Så... Da er vi født. Ja.
Nei, men vi har jo ja. gjort en innsats. Ja da, vi har gjort det. Det må jeg si. Ja, gøy. Og vi er vel de som har gått lengst, uten tvil, tror jeg. Ja, det pleier jo å være sånn da. <laughs> det er ikke noe nytt akkurat. Så, nei, nei. Det er god til å gå. God til å gå. Jævla god til å gå. <laughs> nei, men. Ja. Det går bra. Nei, da er det bare noen liten bit som vi hjemme, for å si det sånn. Ja. Mm. Det var ferdig. Jævla sunn. Det er noen som sier tap og vinn med samme sinn, men det hadde vært litt artigere å ha fått, fått den siste fisken der. Ja, det hadde det. Det hadde i hvert fall vært litt spenning. Men. Nå føler jeg at uh, nå har vi ikke sjanse i havet, som vi kaller det. Nei. Nei. Men, men, vi gjorde det vi kunne. Ja, det er det ikke så tvil om. Det er ikke noe å si på innsatsen. Og det er jo bra. Det var en lang dag med eh, omtrent null, og ja. så fikk, eh, fikk vi et lite håp, det er spesielt den ene du hadde på. Ja. Da kjente jeg at eh, det var akkurat det som skulle til nå for å holde <laughs> livsknisten ved like. Ja. Men, så gikk det til. Ja. <laughs> Ui! Ja, ja. Men sånn er det. Ja, har vært en sei i dag, Kim. Det har vært en sei dag i dag, ja. Hva er det, altså? Det er litt som jeg avsluttet med. Padle motvinn i ja. 600 meter. Jeg skjønner det. Det har vært litt sånn fisk også. Hva har det? Litt vi i motvinn. Vi fikk jo en par til å begynne med. Ja, jeg begynte ganske bra. Mm -hmm. Så flata har det rimelig greit ut. Jeg tror vi har gjort det bra likevel, altså. Vi har jo plukket mye fisk, da. Ja, jeg har en god følelse, altså, jeg må si det. Men det blir gjerne spennende. Nei, jo. Folk er hemmelighetsfulle, så... Hvem er det? Så det er, vær så god, der var en kjeks for en knallhard jobb. Takk. God, god, god fisking. Veldig bra jobba. Da er både bading og fiske over for denne gang. Vildmarksbutikken klarte å holde en knapp avstand ned til Team Westin, som fikk en solid andreplass, og begge lag suger til seg viktige poeng innenfor siste destinasjon. Veldig bra jobbet. Team Abu fikk bare abor på dag to, og jobber hardt for å unngå å blanke på øretten. Men det løsnet dessverre ikke, selv om de var dypt nede i godteboksen. Rappala Storm hadde stang ut på det meste denne helgen, og fikk ikke flyten for å fylle lista. Selv med de flotteste ørretene på lista, holdt det ikke for å kaple til seg flere poeng. Fasit er da at Vilmarksbutikken får fire destinasjonspoeng, Vestin 3, Team Abu 2 og Rappala Storm 1 poeng. Summerer vi dette, ser stillingen slik ut. Alle lag har fire poeng, med unntak av Vilmarksbutikken som har åtte poeng innenfor siste destinasjon. Havfiske på Sørøya. Men de som tror konkurransen er avgjort, må tro om igjen. Vildmarksbutikken har selv uttalt at deres dårligste kort er Sørøya. En konkurranse hvor lagene kjemper om destinasjonspoeng fra fem ulike arter. I tillegg er det to poeng til vinneren av Grand Slam på kveite, rødspette og torsk. Dette blir uhyre spennende, og vi gleder oss til å ønske dere velkommen til et forrykende havfiske på majestetiske Sørøya. Serien er skapt i samarbeid med skitt fiske, og produktene i serien finner du kjapt og enkelt på seriens landingsside på skittfiske.no-battle. Husk å abonnere og skru på varsling på vår YouTube-kanal, så får du melding når vi legger ut neste episode. Tusen takk for at du fulgte med.